ಎಲ್ಲ ತರಬೇತಿದಾರರಿಗೆ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವೆಲ್ಕಮ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಟ್ಟರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿ ಬಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಂಥ ತರಗತಿ ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ಯೂಷರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಎಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಟ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಟುಡೇ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಪಿಟ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಎಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಂಡಿಂಗ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಪಾಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಾಯರ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಪಾಯರ್ ಅಂದರೆ ದ ಪಾಯರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸಾಲಿಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ವುಡ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು ಪೇಪರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮರ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಬಂದರೆ ಪೈರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಫ್ಲೇಮಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಆರ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಡೀಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಯಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಫ್ಲೇಮಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಬಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಇನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ ಪಾಯರ್ ಆದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಾಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಪಾಯರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪರೇಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಾಯರ್ ಕೆಟಗರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ಅದರ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಡೀಪ್ ಪ್ಯಾಟ್ ಫ್ರೈಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಕಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಯೂಸರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಗೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಫೋಮನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ವಾಟರನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ವೆಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈ ಇನ್ನು ಫ್ಲೇಮಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಫೋಮ್ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸಿ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೊಪೇನ್ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೀಥೇನ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗೆ ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಮೆಟಲ್ ಪೌ ಮೆಟಲ್ ಪೈರ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಟಿಟಾನಿಯಂ ಈ ಥರ ಸ್ವಾರ್ಪ್ ಈ ಥರ ಮೆಟಲ್ ಸ್ವಾರ್ಪ್ ಈ ಥರ ಪೈರ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್ ಅದು ಯಾವ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ ಟು ಒನ್ ಎಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿ
ಅನ್ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ಯಾಸು ಯಾವ ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಎಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫ್ಲೇಮಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಬಯಬಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೈರ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಆಯಿಲ್ ಇದು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಪಯಬಲ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಬಿ ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಪೈರ್ ನೋಡಿ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಫ್ಲೇಮಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವುಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾ ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಪೈರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವುಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾ ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ ಎಸ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೋಣ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಫೈರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಫೈರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಫೈರ ಫ್ಲೇಮಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಥವಾ ವುಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾತ ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಫೈರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೈರ್ ಫ್ಲೇಮಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ದೆನ್ ವಿಚ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫೈರ್ ಸಿ ಫೈರ್ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫೈರ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಫೈರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ ಅದಿದೆಯಾ ಸೊ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಫ್ಲೇಮಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವುಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಿಂಗ್ ಯೂ ಸರ್ ಇಸ್ ಸ್ಯೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫೈವ್ ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫೈವ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂ ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಸಿ ಫೈವ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಸಿ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಸ್ ಫೈವ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಟಬಲ್ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂ ಸರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪೋಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂ ಸರ್ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂ ಸರ್ ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂ ಸರ್ ಅಂತಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಸೊ ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂ ಸರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಸ್ ಪೌರ್ಗೆ ಪೈರ್ಗೆ ನಾವು ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂ ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂ ಸರ್ ಇಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ
ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರು ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೆನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಬೇಗ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಆನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೊ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಸೊ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೆನ್ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊರೋಣ ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಎ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಆಗಾಗ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬರೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆಕ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಸಿ ಇರೋದು ಸೊ ಯಾವುದು ಕುಲುಮೆ ಕೆಲಸ ಕುಲುಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಜಿಂಗ್ ಫೋರ್ಜಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಲುಮೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಫೈರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವುದು ಫೋರ್ಜಿಂಗ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಶೂಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪೀಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸೇಫ್ಟಿ ಶೂಸ್ ಬೇಕು ಲೆದರ್ ಶೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಶೂಸ್ ರಬ್ಬರ್ ಶೂಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಶೂಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಟಾಯ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಶೂಸ್ ಇದ್ದು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ ದ ಎವಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಎವಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಲಿಫ
ಡಿ ಇಸ್ ಮಷಿನ್ ಸ್ನೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೋಲರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು ಯಾಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಇದು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವಿ ಲೋಡ್ಸ್ ವಿತ್ ವಿಂಚರ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವಿ ಲೋಡ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಕ್ರೇನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ನೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವಿ ಲೋಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಕ್ರೋಬಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಾಕ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಹೆವಿ ಲೋಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೆಷಿನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ರೇನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಬಾರ್ ಆರ್ಯನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಬಾರ್ ಅಂಡ್ ಜಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಫಿಗರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವಿ ಲೋಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ರೋಬಾರ್ ಅಂಡ್ ಜಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಫೈರ್ ಮತ್ತೆ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಫೈ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಫೈನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸಿ ಬಿ ಟಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಅನ್ನಡ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಅಷ್ಟ